মেয়েদের জন্য প্লাজো পায়জামা বা ধুতি সালোয়ার পরা ইসলামী শরিয়ার দৃষ্টিতে নিষেধ কিনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং জীবনঘনিষ্ঠ একটি প্রশ্ন আজকাল মেয়েদের অনেকেই প্লাজো পায়জামা নামে এক ধরনের বিশেষ পায়জামা পরে থাকেন যেটা খুব বেশি ঢোলা হয়ে থাকে উপর থেকে নিস পর্যন্ত এবং এত বেশি ঢোলা হয়ে থাকে যে এটা আগের যুগের পুরুষরা যে এক ধরনের পাজামা পরতেন পাঞ্জাবের সাথে অনেকটা সেটার মতো তো এই প্লাজো পাজামা পরা যায় যাচ্ছে কি না এবং সেই সাথে ধুতি সেলোয়ার বা ধুতি পাজামা বলতে আরেকটা পাজামা আছে একটা সেলোয়ার আছে মেয়েরা ইউজ করেন যেটা দেখতে কিছুটা ধুতির মতো নিচের দিক থেকে অনেকটা সংকীর্ণ করা আর উপর দিক থেকে ঢোলা দেখতে কিছুটা ধুতির মতোই লাগে তো এই দুটি পোশাক আমাদের মা বোনদের জন্য মেয়েদের জন্য মুসলিম মেয়েদের জন্য পরা যায় যাচ্ছে কি না প্রথমে প্লাজোর কথা বলি প্লাজো পায়জামা যেটা যথেষ্ট ধোলা থাকে এটা আপাত দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ হওয়ার কোনো কারণ নেই যদি এটা পুরুষের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হতো তাহলে এটা নিষিদ্ধ হতো কারণ নবী আলি সাদ আসসালাম বলেছেন লা আনাল্লাহ আল মুতাসাব বিহিনা মিনার রেজাল এবিন নেসা ও লা আনাল্লাহ আল মুতাসাব বিহাত মিনার নেসা এবির রেজাল অকমা কাল অর্থাৎ পুরুষ হোক নারী হোক একে অন্যের বেশভূষা যদি ধারণ করেন পোশাক আশাকে অন্য অন্য ক্ষেত্রে তাহলে সেক্ষেত্রে তার প্রতি আল্লাহ তালা লানত বর্ষিত হয় প্লাজো পায়জামা এটা মেয়েরা পরেন পুরুষরা যেহেতু এরকম পায়জামা এখন কেউই পরেন না সচরাচর অতএব এই পাজামা মেয়েরা পড়লে পুরুষের সাথে সাদৃশ্য হচ্ছে না আর দ্বিতীয়ত এই পাজামাটি যথেষ্ট ঢোলা থাকে পাজামা যদি অনেক বেশি টাইট থাকে এবং সেটা পরে তিনি বাহিরে যান পর পুরুষের সামনে যান তাহলে তার শরীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো ফুটে উঠে সেটা অত্যন্ত নিষিদ্ধ এবং গর্হিত কিন্তু যদি ঢোলা থাকে সেটা পরে তিনি বাহিরে যান আর সে ঢোলা প্লাজো পাজামাটা যদি এমন কাপড় দিয়ে বানানো থাকে যেটা পাতলা না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এটা পড়াতে আপাত দৃষ্টিতে নিষেধ হওয়ার কোনো কারণ দেখছি না যদি খুব বেশি পাতলা কাপড় হয় এবং সেটা ঢোলা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে হাঁটতে গেলে শরীরের কোনো অঙ্গ পায়ের কোনো অংশ দেখা যেতে পারে এ আশঙ্কা যদি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে সেটা নিষিদ্ধ হবে আর যদি সেটা এরকম কোনো আশঙ্কা না থাকে শরীরের কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বোঝা না যায় তাহলে প্লাজো পাজামা পড়াতে আপাত দৃষ্টিতে কোনো সমস্যা দেখছি না উপরের দিক থেকে যদি সেটা নিচে নামানো না থাকে অর্থাৎ কোমর বা শরীরের কোনো অংশ দেখা না যায় নিচের দিক থেকে যদি দেখা না যায় তাহলে কোনো অসুবিধা নেই প্লাজো পাজামার উপরে যদি জামা থাকে যার ফলে শরীরের কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ফুটে না উঠে তাহলে সেক্ষেত্রে ইনশাল্লাহ বিদ নিলাম প্লাজো পাজামা পড়াতে আপাত দৃষ্টিতে কোনো নিষিদ্ধের কারণ দেখছি না আমরা অনেকেই নতুন কিছু বের হলে সেটাকে মনে করি ইসলাম বিরোধী বা হারাম মূলত ইসলামের কোনো বিধি নিষেধ যদি তাতে লঙ্ঘিত না হয় কোরআন সুন্নার কোনো নির্দেশ যদি লঙ্ঘিত না হয় তাহলে সেটা হারাম হওয়ার কোনো কারণ নাই আর ধুতি সালোয়ার যেটা এটার ব্যাপারে বলবো যে যেহেতু ধুতি হিন্দুদের একটা এমন একটি পোশাক যেটার সঙ্গে তাদের ধর্মীয় সংস্কৃতি জড়িত অতএব এটা পরিহার করা উচিত একজন মুসলিম নারীর জন্য কারণ রাসুল করিম সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলেছেন মানতাসাব বাহাবে কমিন ফাহ আমিন হুম যে ব্যক্তি কোনো জাতির সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে বিধায় হিন্দুদের সাথে মুশ্রিকদের সাথে পোশাক আশাকে তাদের ধর্মীয় সংস্কৃতি বহন করে এমন পোশাক আশাকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ পোশাক আশাক পরা একজন মুসলিমের জন্য অনুচিত যদিও ধুতি মেয়েরা পরে না হিন্দুদের মধ্যে পুরুষরা পরে অতএব ধুতি সেলোয়ার যেটা আমাদের মেয়েরা পড়ছেন সেটা হুবহু হিন্দু মেয়েদের সাথে সাদৃশ্য হচ্ছে না হিন্দু ছেলেদের সাথে সাদৃশ্য হচ্ছে তাহলে এখানে একে তো ছেলের সাথে সাদৃশ্য হচ্ছে পুরুষের সাথে সাদৃশ্য হচ্ছে আবার হিন্দুর সাথে সাদৃশ্য হচ্ছে অতএব দুটি বিষয় বরং এখানে চলে আসে যার কারণে এই ধুতি সেলোয়ার আমাদের অ্যাভয়েড করা উচিত ধুতির মতো একটি পোশাক হিন্দুদের ধর্মের সাথে ধর্মীয় সংস্কৃতির সাথে যার সম্পর্ক অতএব এরকম একটি পোশাক আমাদের মা বোনরা পরে বেড়াবেন এবং সেটার প্রচার করবেন সেটা দেখেই ধুতির কথা মনে পড়বে এটা উচিত হবে না বিদায় এটা পরিহার করাই হলো একজন মমিন নারীর জন্য কর্তব্য আর প্লাজো পায়জামা যে শর্ত বলেছে সেই শর্ত সাপেক্ষে যদি হয় খুব বেশি পাতলা না হয় শরীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যদি বোঝা না যায় নিচের দিক থেকে যদি খুব বেশি শর্ট না হয় এবং উপরের দিক থেকে যদি নামানো না থাকে তার উপরে যে জামা থাকে স্বাভাবিক পায়জামার মতো পরা হয় তাহলে প্লাজো হওয়াতে তাতে কোনো নিষিদ্ধের কোনো কারণ দেখছি না আল্লাহ আলমিসাব